புதுச்சேரியில் இயங்கி வரக்கூடிய ஜிப்மரில் எம்எஸ்சி மற்றும் போஸ்ட் கிராஜுவேட் கோர்ஸஸ்க்கான அட்மிஷன் நோட்டீஸ் வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க புதுச்சேரி ஜிப்மரில் பொறுத்த வரைக்கும் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கீழே இயங்கி வரக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்டியூட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூட் இதில் எம்எஸ்சி நர்சிங் எம்எஸ்சி அலைட் ஹெல்த் சயின்ஸ் கோர்சஸ் எம்பிஹெச் போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமோ போஸ்ட் பேசிக் டிப்ளமோ இன் நர்சிங் பிஜிஎஃப் ஃபெலோஷிப் ப்ரோக்ராம் மெடிக்கல் ஃபிசிக்ஸ் இன்டர்ன்ஷிப் ப்ரோக்ராம் இந்த கோர்ஸஸ்க்கெலாம் வந்து இப்போ அட்மிஷனுக்கான ப்ராஸ்பெக்டஸ் வெளியிட்ருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு இதை என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் மூலியமாக தான் வந்து ஃபில் பண்ணுறாங்க இதற்கான என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் ஏழு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நடக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க என்னென்ன கோர்ஸஸ் இருக்குது யாரெல்லாம் எலிஜிபிள் எப்படி செலெக்ஷன் இருக்கும் ஃபீஸ் டீட்டெயில்ஸ் என்ன அப்படின்றத ஒன் பை ஒன் நம்ம பார்க்கலாம் இதுதான் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் டேட்ஸு அதாவது ஆன்லைனில் தான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து ஆல்ரெடி ஓப்பனில் இருக்குது ஆன்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து க்ளோஸ் ஆகிற டேட் வந்து இருபது ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு ஹால் டிக்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதியிலேருந்து ஏழு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வரைக்கும் ஓப்பன் பண்ணியிருப்பாங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினுடைய டேட் வந்து ஏழு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு சண்டே ஒன்பது மணிலேருந்து பத்தரை மணி வரைக்கும் எக்ஸாம் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க மெரிட் லிஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தி ரெண்டு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்குள்ளே வெளியிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதற்கான கவுன்சிலிங் டேட் அட்மிஷன் டேட்லாம் வந்து பின்னர் அறிவிக்கப்படும் சரிங்களா ஓகே இதில் என்னென்ன கோர்ஸஸ் இருக்குது அதில் எவ்வளவு சீட்ஸ் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எம்எஸ்சி கோர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எம்எஸ்சி அலைடு ஹெல்த் சயின்ஸ் கோர்சஸ் இதில் வந்து மெடிக்கல் பயோ கெமிஸ்ட்ரியில் நான்கு சீட் இருக்குது எம்எல்டி மைக்ரோ பயாலஜியில் ஐந்து சீட்டு எம்எல்டி பேத்தாலஜியில் ஐந்து சீட்டு மெடிக்கல் ஃபிசியாலஜியில் ஐந்து சீட்டு பயோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு சீட்டு நியூரோ டெக்னாலஜியில் ரெண்டு சீட்டு இருக்குது சரிங்களா அதுவே வந்து எம்எஸ்சி நர்சிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் பீடியாட்ரிக் நர்சிங்கில் ஐந்து சீட்டு கம்யூனிட்டி ஹெல்த் நர்சிங்கில் வந்து ஐந்து சீட்டு மெடிக்கல் சர்ஜிக்கல் நர்சிங்லேயே மெடிக்கல் சர்ஜிக்கல் நர்சிங் கிரிட்டிக்கல் கேர் நர்சிங்கில் ஐந்து சீட்டும் கார்டியோ தெராசிக் நர்சிங்கில் மூன்று சீட்டும் நெஃப்ரலஜி நர்சிங்கில் மூன்று சீட்டும் இருக்குது அதுவே வந்து சைக்காட்ரிக் நர்சிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஐந்து சீட் ஆப்ஸ்டிக்ஸ் அண்ட் கைனகாலஜி நர்சிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஐந்து சீட் இருக்குது சரிங்களா இதெல்லாம் வந்து எம்எஸ்சி நர்சிங் அதுவே வந்து மாஸ்டர் ஆஃப் பப்ளிக் ஹெல்த் எம்பிஹெச்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கோர்ஸில் வந்து முப்பத்தி நான்கு சீட் இருக்குது சரிங்களா எம்பிஹெச்சை பொறுத்த வரைக்கும் முப்பத்தி நான்கு போஸ்ட் பேசிக் டிப்ளமோ இன் நர்சிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் கிரிட்டிக்கல் கேர் நர்சிங்கில் வந்து ஏழு சீட்டும் கார்டியோ தெராசிங் நர்சிங்கில் வந்து ஆறு சீட்டும் ஆப்ரேஷன் ரூம் நர்சிங்கில் ஆறு சீட்டும் இருக்குது சரிங்களா அடுத்தது ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய போஸ்ட் கிராஜுவேட் கோர்சஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமோ இன் ஜெனட்டிக் கவுன்சிலிங்கில் பொறுத்த வரைக்கும் பத்து சீட்டும் போஸ்ட் கிராஜுவேட் ஃபெலோஷிப் இன் ஃபேமிலி பிளானிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு சீட்டும் இருக்குது மெடிக்கல் ஃபிசிக்ஸ் இன்டர்ன்ஷிப் ப்ரோக்ராமை பொறுத்த வரைக்கும் நான்கு சீட்டு இருக்குது சரிங்களா ஓகே ஒன் பை ஒன் நம்ம என்னென்ன கோர்ஸு அதற்கான எலிஜிபிலிட்டி என்ன அதே மாதிரி எவ்வளவு சீட் அப்படின்றத பார்க்கலாம் எம்எஸ்சி மெடிக்கல் பயோ கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் எலிஜிபிலிட்டி வந்து மூன்று வருடம் பிஎஸ்சி டிகிரி முடித்திருக்கணும் சரிங்களா ஏதாவது ஒரு மூன்று வருடம் பிஎஸ்சி டிகிரி வந்து முடிச்சிருக்கணும் பயோ கெமிஸ்ட்ரி அல்லது கெமிஸ்ட்ரி ஒரு சப்ஜெக்டாக படிச்சிருக்கணும் மெயின் சப்ஜெக்டாக பயோ பயாலஜி பாட்னிஸ் வாலஜி இதெல்லாம் வந்து ஆன்சிலரி சப்ஜெக்டாக அதாவது அதில் இருக்கக்கூடிய ரிமைனிங் சப்ஜெக்டாக படிச்சிருக்கணும் ஏதாவது ஒன்று அப்படி இல்லை அப்படின்ற மாதிரி தான் பிஎஸ்சி டிகிரி மெடிக்கல் லெபாரட்ரி டெக்னாலஜி எம்எல்டின்னு சொல்லக்கூடிய பிஎஸ்சி டிகிரி வந்து மெடிக்கல் லெபாரட்ரி டெக்னாலஜியில் முடிச்சிருக்காங்க இல்லை பிஎம்எல்எஸ் பேச்சுலர் இன் மெடிக்கல் லெபாரட்ரி சயின்ஸ் பிஎம்எல்எஸ் போன்ற தொ இது வந்து முடிச்சிருக்காங்க பிஎஸ்சி டிகிரி அப்படின்ற மாதிரி தான் அவங்க எலிஜிபிள் இதில் சீட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் யூஆரில் மூன்று சீட்டும் ஓபிசியில் ஒரு சீட்டும் இருக்குது டோட்டலாக நான்கு சீட் இருக்குது கோர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மூன்று வருடம் இருக்குது எந்த விதமான ஸ்பான்சர்ட் நாமினேட்டட் கேண்டிடேட்ஸும் அலோடு கிடையாது ஸ்டைஃபண்டும் இந்த ஸ்டடி பீரியடில் கிடையாது சரிங்களா ஓகே அடுத்தது எம்எல்டி மைக்ரோ பயாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் மூன்று வருடம் பிஎஸ்சி டிகிரி
சேம் கண்டிஷன் தான் எந்த விதமான ஸ்பான்சர் நாமினேட்டட் கேண்டிடேட்ஸ் கிடையாது ஸ்டைஃபண்டும் இந்த கோர்ஸுக்கு கிடையாது சரிங்களா அடுத்தது எம்எல்டி பேத்தாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் மூன்று வருடம் டிகிரி பிஎஸ்சி டிகிரி முடிச்சிருக்கணும் எம்எல்டியில் சரிங்களா மெடிக்கல் லேப் டெக்னாலஜியில் முடிச்சிருக்கணும் யூஆரில் ரெண்டு சீட்டு ஓபிசியில் ஒரு சீட்டு எஸ்சியில் ஒரு சீட்டு இடபிள்யூஎஸில் ஒரு சீட்டு டோட்டலாக ஐந்து சீட்டு ரெண்டு வருடம் தான் வந்து இந்த எம்எல்டி பேத்தாலஜியும் ரெண்டு வருடம் தான் சேம் கண்டிஷன் தான் சரிங்களா அடுத்தது மெடிக்கல் ஃபிசியாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் மூன்று வருடம் வந்து டிகிரி முடிச்சிருக்கணும் அதாவது டிகிரியில் பயோ அதாவது ஃபிசியாலஜி அல்லது பயோடெக்னாலஜி மெயின் சப்ஜெக்டாகவும் பயாலஜி பாட்னி அல்லது ஜுவாலஜியை வந்து ஆன்சலரியாகவும் படிச்சிருக்கணும் அப்படி இல்லைனா பிஎஸ்சி ஜுவாலஜி முடித்தவர்கள் அப்ளை பண்ணலாம் சரிங்களா அப்படி இல்லைனா பிஎஸ்சி டிகிரியில் எம்எல்டி முடித்தவர்களும் அப்ளை பண்ணலாம் இதில் ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனாலே போதுமானது யூஆரில் ரெண்டு சீட்டு ஓபிசியில் ஒரு சீட்டு எஸ்சியில் ஒரு சீட்டு இடபிள்யூஎஸில் ஒரு சீட்டு டோட்டலாக ஐந்து சீட்டு இருக்குது இந்த கோர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மூன்று வருடம் அதே மாதிரி சேம் கண்டிஷன் தான் அடுத்தது எம்எஸ்சி பயோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டிகிரி எக்ஸாம் முடிச்சிருக்கணும் பிஎஸ்சி டிகிரி இன் பயோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஓகேங்களா மேஜர் வந்து பயோ ஸ்டாட்டிஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை வந்து மெயின் சப்ஜெக்டாக படிச்சிருக்கணும் அதுவே வந்து பி அப்படி இல்லை அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் பிஎஸ்சி டிகிரி வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் சயின்ஸில் முடிச்சிருக்கணும் வித் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸாக ஒரு சப்ஜெக்டாக படிச்சிருக்கணும் சரிங்களா அல்லது இதற்கு ஈக்குவலண்ட்டான டிகிரி முடிச்சிருந்தாலும் எலிஜிபிள் சரிங்களா யூஆர் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சீட்டும் இடபிள்யூஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சீட்டும் டோட்டலாக ரெண்டு சீட் இருக்குது இந்த கோர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு வருடம் இந்த கோர்ஸு ரிமைனிங் சேம் கண்டிஷன் தான் அடுத்தது எம்எஸ்சி நியூரோ டெக்னாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் பிஎஸ்சி டிகிரி நியூரோ டெக்னாலஜியில் வந்து பிஎஸ்சி டிகிரி முடிச்சிருக்கணும் அல்லது பிஎஸ்சி சயின்ஸ் வந்து முடிச்சுட்டு டிப்ளமோ இன் நியூரோ டெக்னாலஜி ரெண்டு வருடம் முடிச்சிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் அவங்களும் எலிஜிபிள் அல்லது பிஇ பிடெக்கில் வந்து பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்காங்க இல்லை பயோ டெக்னாலஜி முடிச்சிருக்காங்கன்னா அவங்களும் எலிஜிபிள் அல்லது பேச்சுலர் ஆஃப் ஃபிசியோதெரப்பி முடிச்சிருக்காங்க ஒரு வருடம் வந்து நியூரோலஜியில் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட் ஆனதாலும் அப்ளை பண்ணலாம் மாஸ்டர் ஃபிசியோதெரப்பியில் வந்து மாஸ்டர் நியூரலஜியில் வந்து மாஸ்டர் முடிச்சிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் அவங்களும் அப்ளை பண்ணலாம் பிஏ எம்ஏ அப்ளைடு சைக்காலஜி முடிச்சுருந்தாங்களா அவங்களும் அப்ளை பண்ணலாம் டோட்டலாக இருக்கக்கூடியது ரெண்டு சீட்டு அதில் யூஆர் ஒரு சீட்டும் இடபிள்யூஎஸ் ஒரு சீட்டும் இருக்குது மூன்று வருடம் இந்த கோர்ஸு ரிமைனிங் சேம் கண்டிஷன் தான் நோ ஸ்டைஃபன் நோ நாமினேட்டட் கேண்டிடேட்ஸ் சரிங்களா எம்எஸ்சி நர்சிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் பிஎஸ்சி நர்சிங் முடிச்சிருக்கணும் சரிங்களா எம்எஸ்சி நர்சிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் பிஎஸ்சி நர்சிங் முடிச்சிருக்கணும் அல்லது ஒரு ஈக்குவலண்டான டிகிரி வந்து முடிச்சிருந்தாங்கனாலும் அக்செப்டபிள் அதே மாதிரி ஸ்டேட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கவுன்சிலில் வந்து நர்சிங் கவுன்சிலில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து பதிவு பண்ணியிருக்கணும் சரிங்களா ஓகே அதே மாதிரி அட்லீஸ்ட் ஒன் இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகுது தேவை ஹாஸ்பிட்டல் இல்லை காலேஜ் இல்லைனா வந்து ஸ்கூல் ஆஃப் நர்சிங்கில் எந்த கோர்ஸுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிட்டி ஹெல்த் ப்ரோக்ராம் வந்து முடித்தவர்களுக்கு வந்து அவங்க பிஎஸ்சி நர்சிங்க்கு அப்புறமேட்டு அதாவது ஸ்டேட் நர்சிங் கவுன்சிலில் பிஎஸ்சி நர்சிங் முடிச்சுட்டு ஸ்டேட் நர்சிங் கவுன்சிலில் அவங்க வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு கம்யூனிட்டி ஹெல்த் ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் அவங்களும் எலிஜிபிள் இல்லை வந்து ஒன் இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் காலேஜ் அல்லது நர்சிங் ஸ்கூலில் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் ஓகே தான் சரிங்களா மினிமம் வந்து ஒன் இயர் வந்து ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா போஸ்ட் பேசிக் பிஎஸ்சி நர்சிங் முடித்திருக்கணும் சரிங்களா ஆனால் பிஃபோர் முப்பத்தி ஒன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு முன்னாடி சரிங்களா ஓகே அதே மாதிரி கேண்டிடேட் வந்து மெடிக்கலி ஃபிட்டாக இருக்கணும் சரிங்களா எம்எஸ்சி நர்சிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் மேல் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் இந்தியன் நர்சிங் கவுன்சில் ரெக்கமெண்டேஷன் படி மிட் வைஃபரிக்கு பதிலாக வேறு ஏதாவது கோர்ஸ் வந்து படிச்சிருக்கணும் அப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க இதில் இருக்கக்கூடிய பிரான்ச்சஸில் டூ ஒன் ஃபைவை பொறுத்த வரைக்கும் ஹூ ஆர் ஸ்டடி மிட் வைஃபரி அவங்க மட்டும்தான் எலிஜிபிள் டூ ஒன் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் கம்யூனிட்டி ஹெல்த் நர்சிங்கும் டூ ஒன் ஃபைவ் கம்யூனிட்டி ஹெல்த் நர்சிங்கும் ஆப்ஸ்டிக் அண்ட் கைனக்காலஜிக்கும் கண்டிப்பாக வந்து மிட் வைஃபரி முடித்தவர்கள் மட்டும்தான் அப்ளை பண்ண முடியும் அப்போ இந்த ரெண்டு கோர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபீமேல் கேண்டிடேட் மட்ட
ஓஜியை பொறுத்த வரைக்கும் ஐந்து டோட்டலாக முப்பத்தி ஒரு சீட்டு அதில் ஒரு சீட்டு வந்து பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்டுக்கு ரிசர்வ்டு வச்சுருங்களா டோட்டலாக வந்து ரெண்டு வருடம் வந்து கோர்ஸ் டியூரேஷன் ஸ்பான்சர் கேண்டிடேட் நாட் அலோடு நாமினேட்டட் கேண்டிடேட் நாட் அலோடு ஸ்டைஃபண்ட் எதுவும் கிடையாது சரிங்களா எம்பிஹெச்சை பொறுத்த வரைக்கும் எம்பிஹெச்சில் வந்து டோட்டலாக வந்து முப்பத்தி நான்கு சீட்டு இருக்குது இந்த சீட்டில் யாரெல்லாம் எலிஜிபிள்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்பிபிஎஸ் முடித்திருக்கிறவங்க அப்ளை பண்ணலாம் அல்லது பிடிஎஸ் டென்டலில் பிடிஎஸ் முடிச்சிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் அவங்க அப்ளை பண்ணலாம் பிஇ முடிச்சிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் அப்ளை பண்ணலாம் பிடெக் முடிச்சிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் எனி பிரான்ச்சு எந்த பிரான்ச்சாக இருந்தாலும் சரி பிஇ பிடெக் முடிச்சிருந்தாங்கன்னா அவங்கெல்லாம் எலிஜிபிள் பிஇ அல்லது பிடெக் அது மாதிரி பிஎஸ்சி நர்சிங் முடிச்சிருந்தாலும் அவங்களும் எலிஜிபிள் பி வெட்னரி சயின்ஸ் பேச்சுலரின் வெட்னரி சயின்ஸ் முடிச்சிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் அவங்களும் எலிஜிபிள் ஆயுஷ் முடிச்சிருக்காங்க ஆயுஷ் அக்கு பஞ்சர் யுனானி ஆயுர்வே சாரி ஆயுர்வேதா யுனானி இந்த மாதிரி கோர்ஸஸில் ஆயுஷில் முடிச்சிருக்காங்க ஹோமியோபதி இதிலெல்லாம் முடிச்சிருக்காங்க சித்தால அப்படின்ற மாதிரி தான் அவங்களும் எலிஜிபிள் அலைடு ஹெல்த் இல்லைனா சோஷியல் சயின்ஸ் முடிச்சிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் அவங்களும் எலிஜிபிள் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்டில் கண்டிப்பாக பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் எல்லா செமஸ்டரையும் எல்லா ஏரியும் ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ட்லேயே பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் எந்த விதமான அரியரும் வச்சிடக்கூடாது அட்லீஸ்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜாவது மார்க் எடுத்துருக்கணும் சரிங்களா ரெண்டு வருடம் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பப்ளிக் ஹெல்த் நம் இதில் வந்து டூ இயர்ஸ் ஆஃப் டூ இயர்ஸ் ஆஃப் கம்ப்ளீட் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் பப்ளிக் ஹெல்த் சிஸ்டம் இஸ் வந்து டிசைரபிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மெடிக்கல் டென்டல் வெட்னரி நர்சிங் ஆயுஷ் இதிலலாம் முடிச்சிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் அவங்க வந்து எந்த விதமான சாரி அவங்க வந்து கண்டிப்பாக வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்கணும் ஸ்டேட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கவுன்சிலில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்கணும் மெடிக்கல் டென்டல் வெட்னரி நர்சிங் ஆயுஷ் கிராஜுவேட்ஸ் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்டுக்கு எந்த விதமான ரெஜிஸ்ட்ரேஷனும் தேவையில்லை சரிங்களா சீட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் யூஆரில் ஏழு ஓபிசியில் ஐந்து எஸ்சியில் மூணு எஸ்டியில் ரெண்டு இடபிள்யூஎஸில் ரெண்டு ஸ்பான்சர்ட் டெப்யூட்டட் கேண்டிடேட் வந்து பதினைந்து டோட்டல் சீட்டில் முப்பத்தி நான்கு சரிங்களா அன்ஃபில்டாக இருக்குது ஸ்பான்சர் அல்லது டெப்யூட்டட் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து ஃபில் ஆகாமல் இருக்குது அந்த சீட் அப்படின்னு நம்ம அதை வந்து நார்மல் அதர் கேட்டகரிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிடுவாங்க அதே மாதிரி ஒரு சீட் வந்து பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்டுக்கு ரிசர்வ் அரிசான் ரிசர்வேஷனில் டோட்டலாக இந்த கோர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு வருடம் இருக்குது ரிமைனிங் ஸ்டைஃபண்ட் வந்து உங்களுக்கு கிடையாது ஸ்பான்சர் டெப்யூட்டட் கேண்டிடேட் வந்து ப்ரொவிஷன் உண்டு கேண்டிடேட் வந்து என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் வச்சுருக்கணும் அட்மிஷன் ஸ்பான்சர் கேண்டிடேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான லிஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க அனக்ஷர் ஃபைவ் அனக்ஷர் ஃபோரு அதே மாதிரி ஜென்ரல் சீட்டுக்கும் தனியாக கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது வந்து போஸ்ட் பேசிக் டிப்ளமோ இன் நர்சிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ரெஜிஸ்டர்டு நர்ஸாக அதாவது ஆர்என்ஆர்எம் நம்பர் வந்து வச்சுருக்கணும் ஈக்குவலண்டில் ஈக்குவலண்டான இது வந்து வச்சுருக்கணும் டிப்ளமோ இன் ஜென்ரல் நர்சிங் அல்லது அண்ட் மிட்வைஃபரி முடிச்சிருக்காங்க ஒன் இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது ஸ்டாஃப் நர்ஸாக இல்லை பிஎஸ்சி முடிச்சிருந்தாங்கன்னா அவங்க எலிஜிபிள் அல்லது பிஎஸ்சி நர்சிங் முடிச்சிருக்காங்கன்னா அவங்க எலிஜிபிள் பிஎஸ்சி நர்சிங் முடிச்சிருந்தா எந்த விதமான எக்ஸ்பீரியன்ஸும் தேவையில்லை அது வந்து டிப்ளமோ இன் ஜென்ரல் நர்சிங் அண்ட் மிட்வைஃபரி முடிச்சிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் அவங்களுக்கு ஒன் இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேவை ஸ்டாஃப் நர்ஸாக ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஸ்டேட் நர்சிங் கவுன்சிலில் பதிவு பண்ணியிருக்கணும் அப்பர் ஏஜ் மீட பொறுத்த வரைக்கும் நாற்பது வயது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணலாம் ஆன்லைனில் தான் அப்ளை பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷனும் ஆஸ் பர் கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் படி உண்டு கிரிட்டிக்கல் கேர் நர்சிங்கில் ஏழு சீட்டும் கார்டியோ தொராசிக்கில் ஆறு சீட்டும் ஆப்ரேஷன் ரூம் நர்சிங்கில் ஆறு சீட்டும் டோட்டலாக பத்தொம்பது சீட்டும் இருக்குது அதில் ஒரு சீட்டு வந்து பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்டுக்கு ரிசர்வ்டு சரிங்களா அதே மாதிரி இதில் ஒரு சீட்டு வந்து டோட்டலாக ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரீம்லேயும் ஒரு ஒரு சீட்டு வந்து காலேஜ் ஆஃப் நர்சிங் ஜிப்மர்லேயே படித்த கேண்டிடேட்ஸுக்கு ரிசர்வ்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஒரு ஒரு சீட்டு வந்து அப்போது ரிசர்வ்டு அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சீட் வந்து பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்டுக்கும் ரிசர்வ்டு டோட்டலாக ஒரு வருடம் வந்து இந்த கோர்ஸ் இருக்குது மேக்ஸிமம் பீரியட் வந்து ரெண்டு வருடத்துக்குள்ளேயே கோர்ஸை முடிக்கணும் சரிங்களா ஒரு வருடம் தான் கோர்ஸு நீங்கள் வந்து ஒரு வருடத்தில் முடிக்க முடியாத கேண்டிடேட்ஸு ரெண்டு வருடத்துக்குள்ளே கண்டிப்பாக முடிச்சாகணும் ஸ்பான்சர் கேண்டிடேட் நாமினேட்டட் கேண்டிடேட்லாம் அலோடு கிடையாது அந்த மாதிர
இப் இன்கேஸ் டிஸ்கண்டினியூ பண்ணுறாங்க கேண்டிடேட் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நோட்டீஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் நோட்டீஸ் கொடுத்து பண்ணுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் அவங்க வந்து ஒன்லி ஆஃப்டர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பே பண்ணதுக்கப்புறம் தான் வந்து அவங்கள ரிலீவ் பண்ணுவாங்க ஒன் மந்த்து ஸ்டைஃபண்டும் வந்து அதாவது டென் தௌசண்டும் வந்து பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா அடுத்தது ப்ரோஸ்ட் அதாவது போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமோ ஃபெலோஷிப் பிஜிடி இல்லைனா பிஜிஎஃப் கோர்ஸஸை பொறுத்த வரைக்கும் பிஜிடி அன்ரிசர்வ்டில் வந்து ஆறு சீட்டும் ஓபிசியில் ரெண்டு எஸ்சியில் ஒன்று எஸ்டியில் ஒன்று மொத்தமாக பத்து சீட்டு இதுக்கு எலிஜிபிலிட்டி பார்த்திங்கன்னா எம்பிபிஎஸ் அல்லது பிடிஎஸ் பிஎஸ்சி நர்சிங் எம்எஸ்சி எம்ஃபில் இந்த மாதிரியான கோர்ஸஸில் ஏதாவது ஒன்று முடிச்சிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் அவங்க அப்ளை பண்ணலாம் சரிங்களா டோட்டலாக இந்த கோர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஒரு இடம் ஸ்டைஃபன் கிடையாது ஸ்பான்சர் கேண்டிடேட்டும் நாட் அலோடு அடுத்தது போஸ்ட் கிராஜுவேட் ஃபெலோஷிப் இன் ஃபேமிலி பிளானிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் எம்பிபிஎஸ் முடித்தவர்கள் மட்டும்தான் அப்ளை பண்ண முடியும் டோட்டலாக ரெண்டு சீட்டு ரெண்டு சீட்டுமே அன்ரிசர்வ்டு சரிங்களா ஒரு வருடம் வந்து இந்த கோர்ஸுக்கான டியூரேஷன் அதே மாதிரி ஸ்பான்சர் கேண்டிடேட் நாமினேட் கேண்டிடேட் அலோடு கிடையாது இந்த கோர்ஸ் படிக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ்க்குலாம் ஸ்டைஃபண்ட் வந்து பர் மந்த் வந்து இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் வந்து ஸ்டைஃபண்ட் உண்டு ஒரு வருடத்துக்கு வந்து இந்த ஸ்டைஃபண்ட் உண்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அடுத்தது மெடிக்கல் ஃபிசிக்ஸ் இன்டர்ன் இன்டர்ன்ஷிப் ப்ரோக்ராம் பொறுத்த வரைக்கும் போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிகிரி ஃபிசிக்ஸில் போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிகிரி முடித்திருக்கவங்க அதே மாதிரி போஸ்ட் எம்எஸ்சி டிப்ளமோ இன் ரேடியாலஜிக்கல் அல்லது மெடிக்கல் ஃபிசிக்ஸ் முடித்தவர்கள் அப்ளை பண்ணலாம் சரிங்களா அப்படி இல்லைனா பேசிக் டிகிரி வந்து சயின்ஸில் முடிச்சிருக்கணும் ஃபிசிக்ஸை ஒரு ச மெயின் சப்ஜெக்டாக படிச்சிருக்கணும் போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிகிரி இன் ரேடியாலஜிக்கல் மெடிக்கல் ஃபிசிக்ஸில் வந்து அல்லது ரெகனைஸ்டு யூனிவர்சிட்டியில் படிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டோட்டலாக நாலு சீட்டில் யூஆர் மூணு சீட்டு ஓபிசி ஒரு சீட்டு கோர்ஸ் டியூரேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வருடம் ஸ்டைஃபண்ட் வந்து பத்தாயிரம் ரூபாய் வந்து உங்களுக்கு மந்த்லி மந்த்லி ஸ்டைஃபண்ட் வந்து முப்பது நாள் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து லீவு எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா அதே மாதிரி கம்ப்ளீ ஒன் இயர் இன்டர்ன்ஷிப் வந்து மேண்டேட்ரி கண்டிப்பாக வந்து முடிக்கணும் ஒன் இயர் முடித்தா மட்டும்தான் அதே மாதிரி ஒன் இயருக்கு வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டைஃபண்ட் உண்டு ஒன் இயருக்கு அப்புறமேட்டு நீங்கள் இன்டர்ன்ஷிப்பும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி பண்ணுற மாதிரி இருந்தாலும் அதுக்கு ஸ்டைஃபண்ட் கிடையாது டிஸ்கன்யூஷன் பொறுத்த வரைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே நீங்கள் வந்து இது பண்ண மாதிரி இருந்தால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பே பண்ண மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி ஒன் மந்த்து ஸ்டைஃபண்ட் பத்தாயிரம் ரூபாயும் பே பண்ண மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா என்னென்ன சர்டிஃபிகேட்லாம் நீங்கள் கவுன்சிலிங் டைமில் ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்லாம் எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட் ஆஃப் பர்த்துக்கு ப்ரூஃப் வந்து டென்த்து மார்க் ஷீட் அல்லது பர்த் சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்கலாம் மார்க் ஷீட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் மார்க்ஸு செமஸ்டர் வைஸும் இருக்கணும் இயர் வைஸ் இருந்ததுன்னா இயர் வைஸு டிப்ளமோ டிகிரி சர்டிஃபிகேட்டு ப்ரொவிஷ்னல் இருக்குன்னா ப்ரொவிஷ்னல் இல்லை பாஸ் சர்டிஃபிகேட் இருந்தால் ஓகே தான் அட்டம் சர்டிஃபிகேட் எம்பிஹெச் படிக்கக்கூடிய கே படிக்கணும்னு ஆசைப்படக்கூடிய கேண்டிடேட் படிக்கிறதுக்கு அப்ளை பண்ணுறக்கூடிய கேண்டிடேட் வந்து எம் அட்டம் சர்டிஃபிகேட் கண்டிப்பாக வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி ஸ்பான்சர்ஷிப் சர்டிஃபிகேட் வந்து ஸ்பான்சர் கேண்டிடேட் வச்சுருக்கணும் சரிங்களா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் தேவைப்படுற இடத்துல வைக்கலாம் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் வந்து நீங்கள் வந்து என்க்ளோஸ் பண்ணணும் சரிங்களா அதே மாதிரி எக்கனாமிக்லி இடபிள்யூஎஸ் சர்டிஃபிகேட்டும் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து வச்சுருக்கணும் அது இதில் இந்த சர்டிஃபிகேட்லாம் ரெடியாக வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் அப்போ தேவை பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்டும் பிடபிள்யூடிக்கான சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்கணும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் சர்டிஃபிகேட் மைக்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்கணும் கோஸ் கம் கான்ட்ராக்ட் கேரக்டர் சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்கணும் டொமசில் நேட்டிவிட்டி ரெசிடென்ட் சர்டிஃபிகேட் இருக்கணும் கோவிட் நைன்டீன் வேக்சின் சர்டிஃபிகேட் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் ஒவ்வொரு கேட்டகரிஸும் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க அன்ரிசர்வ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியன் நேஷ்னல் எல்லாருமே வந்து அன்ரிசர்வ் கேண்டிடேட்டாக கன்சிடர் பண்ணுவாங்க ஓபிசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஓபிசி நான் கிரிமினல் ஏரியனா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூட் அப்படின்றதுனாலேயும் இதில் வந்து ஓபிசி நான் கிரி என் என்சிஎல்னு சொல்லக்கூடிய நான் கிரிமினல் ஏரியர் சர்டிஃபிகேட் தான் வந்து வேலிட் அதுவுமே வந்து ஆனார் ஆஃப்டர் முப்பத்தி ஒன்று ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கு அப்புறம் வாங்கின சர்டிஃபிகேட் மட்டும் தான் வேலிட் எஸ்சிஎஸ்டி கேண்டிடேட்டை பொறுத்த வரைக்கும்
முப்பத்தி ஒன்று ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கு அப்புறம் வாங்கின சர்டிஃபிகேட்டாக இருக்கணும் பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட் பொறுத்த வரைக்கும் நாற்பது பர்சன்டேஜ் வந்து மினிமம் டிகிரி ஆஃப் டிசபிலிட்டி இருக்கணும் அப்படின்னு இருக்காங்க அதற்கான போர்டு வந்து சர்டிஃபை பண்ணால் மட்டும்தான் எலிஜிபிள் சரிங்களா அப்ளை பண்ணக்கூடிய கேண்டிடேட் வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் கேண்டிடேட்டோடைய டீட்டெயில் அப்லோட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமேட்டு டேட்டாஸ் வந்து சர்டிஃபிகேட்ஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணணும் அப்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆன்லைன் பேமெண்ட் பண்ணிவிட்டு கன்ஃபர்மேஷன் பேஜை செக் பண்ணி பார்த்துட்டு பிரிண்டவுட் எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் லிங்க் வந்து ஆல்ரெடி நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அந்த லிங்க்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டேரக்டாக ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பேஜுக்குள்ளே போயிடும் அதில் வந்து உங்களுடைய ஃபுல் நேம் உங்களுடைய டென்த் மார்க் ஷீட்டு டிகிரி சர்டிஃபிகேட் இந்த மாதிரி இதில் முக்கியமான டாக்குமெண்ட்டில் ஃபுல் நேம் வந்து எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து அதில் டைப் பண்ணணும் டைப் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ரிமைனிங் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து என்னென்ன கேட்குதோ ஒன் பை ஒன் நீங்கள் வந்து டைப் பண்ணணும் டைப் பண்ணிவிட்டு கேண்டிடேட்டோடைய டீட்டெயில்ஸ் உங்களோட உங்களுடைய நேமு அதுக்கப்புறமே ஃபாதர்ஸ் நேம் இந்த மாதிரியான பேசிக்காக இருக்கக்கூடிய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து இதில் வந்து நீங்கள் ஒன் பை ஒன் ஃபில் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு ஃபோட்டோ ஃபோட்டோ ஒனில் வந்து உங்களுடைய பேர் பேரும் என்றைக்கி நீங்கள் எடுத்தீங்க ஃபோட்டோவை அதாவது ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு அப்புறமேட்டு ஃபோட்டோ இருக்க மாதிரி பண்ணிக்கணும் சரிங்களா ஃபோட்டோ இல்லை அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் நார்மல் ஃபோட்டோ கூட நீங்கள் வச்சுட்டு அது மேலே வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி எடிட் பண்ணி கரெக்டாக வச்சிங்கனாலும் ஓகே தான் இல்லை ஃபோட்டோ வந்து ஒயிட் பேப்பரில் நீங்கள் உங்களுடைய நேமையும் டேட் ஆஃப் பர்த்தையும் என்டர் பண்ணி கூட ட்ரை பண்ணி கூட அல்லது கையில் எழுதி கூட நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் சரிங்களா ஃபோட்டோ சிக்னேச்சருக்கெலாம் சைஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த சைஸ்குள்ளே இருந்தால் கரெக்டாக ஈஸியாக அப்லோட் ஆகிடும் என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் அப்லோட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்ரிசர் கேண்டிடேட்டுக்கு எந்த இதுவும் கிடையாது அதர் கேண்டிடேட்டுக்கு எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி கேண்டிடேட்டுக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா அதற்கான சர்டிஃபிகேட் வந்து கண்டிப்பாக வச்சுருக்கணும் அதை அப்லோடும் பண்ணணும் சரிங்களா பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்டும் அதற்கு அப்லோட் பண்ணணும் இடபிள்யூஎஸ் பிடபிள்யூடி கேஸ்ட் சர்டிஃபிகேட் எல்லாத்தையும் அப்லோட் பண்ணணும் சரிங்களா அடுத்தது ஆன்லைன் பேமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரல் யூஆர் இடபிள்யூஎஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓபிசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா ப்ளஸ் டிரான்சாக்ஷன் எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்டுக்கு ஆயிரத்தி இரநூறுவா ப்ளஸ் டிரான்சாக்ஷன் பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்டுக்கு எந்த விதமான ஃபீஸும் கிடையாது சரிங்களா கன்ஃபர்மேஷன் பேஜை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்ஸ் நீங்கள் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக கொடுத்து இது பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு நம்ம இருந்தால் அதுக்கப்புறம் கரெக்ஷன் பண்ண முடியாது அதனால் கரெக்டாக ஒன்றுக்கு ரெண்டு தடவை பார்த்துக்கணும் சரிங்களா இருக்கக்கூடிய ஒன்பது சிட்டியில் மினிமம் வந்து மூணு சிட்டியாவது ஆப்ஷன் கொடுக்கணும் அந்த மூணு சிட்டியில் ஃபஸ்ட்டு கம் ஃபஸ்ட்டு சர்வ் அப்படின்ற ஆர்டரில் வந்து யார் ஃபஸ்ட்டு அப்ளை பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு ஃபில் ஆகும் இன்கேஸ் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு சிட்டி இல்லை அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் செகண்ட் சிட்டியை வந்து அடுத்தது ஃபில் பண்ணிட்டு வருவாங்க அந்த மாதிரி ஆர்டரில் தான் வந்து ஃபில் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம் சென்டர் வந்து அலாட் பண்ணுவாங்க சரிங்களா அதே மாதிரி ஒன்ஸ் அலாட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் அதை வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியாது அதனால் ப்ராப்பராக கேர்ஃபுல்லாக கொடுக்கணும் அப்படின்றதையும் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ரிஜெக்ஷன் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் எப்பப்போ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ப்ராப்பரான சர்டிஃபிகேட் வைக்காமல் போகும் பொழுது மிஸ்மேட்ச் ஆகும் பொழுதெல்லாம் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க ஹால் டிக்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தி ஒன்பது ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு காலை பதினோரு மணி அப்புறமேட்டு ஹால் டிக்கெட் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன சப்ஜெக்ட்லாம் கேட்பாங்க என்னென்ன கோர்ஸஸுக்கு என்னென்ன சப்ஜெக்ட்லாம் கேட்பாங்க அப்படின்றது வந்து டீட்டெயிலாக வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமோடைய இன்ட்ர இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு போகணும் என்னென்ன அப்படின்றதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க செலெக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஆன்லைன் எக்ஸாம் நடக்குது இல்லையா அந்த ஆன்லைன் எக்ஸாமில் எவ்வளோ மதிப்பெண் எடுக்கிறீங்க அப்படின்றத பொறுத்து தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து செலெக்ஷன் இருக்கும் மினிமம் வந்து மெரிட் லிஸ்ட்டில் வரணும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தாலே அண்ட்ரிசர்வ்க்கு ஐடபிள்யூஎஸ் இன்ஸ்டியூட் ஸ்பான்சர்ட் டெப்யூட் கேண்டிடேட்லாம் வந்து மினிமம் வந்து ஐம்பது பர்சன்டேஜ் எடுக்கணும் அதுவே வந்து
இதுதான் வந்து கோர்ஸ் ஃபீஸு எம்எஸ்சி அலைகள் சயின்ஸ் கோர்ஸஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு வருடம் ப்ரோக்ராமு இதில் வந்து பதினாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்து ரூபாய் வந்து ஃபீஸு சரிங்களா அட்மிஷன் மற்றும் ஃபஸ்ட் இயர் ஃபீஸ் ஃபீஸ் இது எம்எஸ்சி அலைடியல் சயின்ஸ் கோர்ஸஸில் மூன்று வருடம் இருக்கக்கூடிய கோர்ஸுக்கு வந்து பதினாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்து ரூபாய் எம்எஸ்சி நர்சிங் கோர்ஸுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பதினாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்து ரூபாய் வந்து அட்மிஷன் ஃபீஸு இதே ஃபீஸ் தான் எம்பிஹெச்சுக்கும் பதினாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்து ரூபா போஸ்ட் பேசிக் டிப்ளமோ இன் நர்சிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் பதினோராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்து ரூபாய் வந்து அந்த கோர்ஸுக்கான ஃபீஸு போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமோ இன் ஜென்டிக் கவுன்சிலிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் பதினோராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்து ரூபாய் சேம் அமௌண்ட் தான் போஸ்ட் கிராஜுவேட் ஃபெலோஷிப்புக்கும் சரிங்களா மெடிக்கல் ஃபிசிக்ஸ் இன்டர்ன்ஷிப் ப்ரோக்ராம் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஒரு இடம் அட்மிஷன் ஃபீஸ் வந்து ஒன் டைம் மூணாயிரம் ரூபாய் ஐடி கார்டு வந்து நூற்றி ஐம்பது ரூபா டோட்டலாக மூவாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது ரூபா வந்து பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஹாஸ்டல் அக்காமடேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் செப்பரேட் ஹாஸ்டல்ஸ் இருக்குது பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸுக்கு அதே மாதிரி நான் புதுச்சேரி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் வந்து ஹாஸ்டல் அலாட்மெண்ட் வந்து கொடுப்பாங்க இதுவுமே வந்து ஃபஸ்ட் கம் ஃபஸ்ட்டு சர்வ் பேசிஸில் கொடுப்பாங்க அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க ஹாஸ்டல் சார்ஜஸ்லாம் வந்து அனெக்ஷர் டென்னில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றரை மணி நேரத்துக்கு எக்ஸாம் நடக்கும் ஏழு ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு சிங்கிள் ஷிஃப்டில் ஒன்பது மணிலேருந்து பத்தரை மணி வரைக்கும் எக்ஸாம் இருக்கும் எக்ஸாம் சென்டர்ஸ் வந்து ஆல் ஓவர் இந்தியா ஒன்பது சிட்டிஸ் இருக்குது அதில் எது வேணால் போடுவாங்க எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் இங்கிலீஷில் இருக்கும் அப்ஜெக்டிவ் டைப் தான் நூறு கொஷின்ஸ் இருக்கும் மல்டிப்புள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸு ஆன்லைனில் தான் எக்ஸாம் உங்களுக்கு வந்து நடக்கும் இதில் வந்து அனெக்ஷர்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க ஓபிசி சர்டிஃபிகேட்டு எஸ்சிஎஸ்டி கேஸ்ட் சர்டிஃபிகேட்டு அதே மாதிரி இடபிள்யூஎஸ் கேண்டிடேட்கான இன்கம் அண்ட் அசஸ் சர்டிஃபிகேட் எம்ப்ளாயர் சர்டிஃபிகேட் இது வந்து சர்வீஸ் சர்டிஃபிகேட்டு அதே மாதிரி ஸ்பான்சர்ஷிப்புக்கான சர்டிஃபிகேட்டு ஃபார்மேட்டு இதான் வந்து எம்எஸ்சி நர்சிங்குடைய ரோஸ்டர் பாயிண்ட் இந்த ஆர்டரில் தான் வந்து மெரிட் லிஸ்ட்டு எடுத்துக்கிட்டு ஃபில் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க முப்பத்தி ஒரு சீட்டில் ஒரு சீட்டு பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்க்கு அது வந்து போஸ்ட் பேசிக் டிப்ளமோ இன் நர்சிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் பத்தொம்பது பாயிண்ட் இருக்கக்கூடிய இந்த ரோஸ்டர் பாயிண்ட் பில்லில் தான் வந்து ஃபில் பண்ணுவாங்க சரிங்களா அதே மாதிரி ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய டிசபிலிட்டிக்கான எது எது எலிஜிபிள் அப்படின்றத பாயிண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க எப்படி அப்ளை பண்ணாலும் ஃபஸ்ட்டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் முடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு இருக்கும் அந்த லிங்க்கை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் திரும்பி வந்து அப்ளை பண்ணும்பொழுது அதில் உங்களோட லாகின் ஐடி வந்து இமெயிலில் வந்திருக்கும் அந்த லாகின் ஐடியும் அல்லது யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு கொடுத்துட்டு நீங்கள் லாகின் பண்ணிவிட்டு எடிட் கொடுத்து அப்ளை பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஃபோட்டோ சிக்னேச்சர் அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய டீட்டெயில் எல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் வந்து அப்லோட் பண்ணணும் தே இருக்கும் பட்சத்தில் பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட் வந்து அதற்கான பிடபிள்யூடி சர்டிஃபிகேட் வந்து வச்சுருக்கணும் இதை எல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் பேமெண்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபைனல் அப்ளிகேஷன் வந்து சப்மிட் பண்ணிடலாம் சரிங்களா இதில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குது இஷ்யூஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் அதற்கான மெயில் ஐடியும் கொடுத்துருக்காங்க ஜிப்மார் எம்எஸ்சி எம்பிஹெச் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஹாஸ்டல் சார்ஜஸை பொறுத்த வரைக்கும் டோட்டலாக வந்து இருபதாயிரம் ரூபாய் வந்து பே பண்ண மாதிரி இருக்கும் சப்சிக்வெண்ட் இயர் ஃபஸ்ட் இயரில் மட்டும் இருபதாயிரம் ரூபாய் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அடுத்தடுத்த இயரில் பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் அல்லது பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் இருபதாயிரம் இருபத்தி மூணாயிரம் அப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு டைப் ஆஃப் ரூம் ரெண்ட் வந்து டிஃபர் ஆகுது சிங்கிள் பெட் அப்படின்ற மாதிரி டபுள் பெட் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் ஐநூறுரூபா சிங்கிள் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் எழுநூற்றி ஐம்பது ரூபா பர் மந்த் அப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இன்ட்ரெஸ்டட் கேண்டிடேட் எம்எஸ்சி பண்ணணும் இல்லை போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமோ பண்ணணும் அப்படின் இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா நன்றி